வணக்கம் நான் அருண் பேசுறேன் இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா தல அஜித் குமார் சாரோட ஆலோசனை கீழே எக்ஸிக்யூட் பண்ண ப்ராஜெக்ட் மிகப்பெரிய சாதனை படைச்சிருக்கு அதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த விஷயம் அஜித் சாரோட ரசிகர்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொண்டு வந்திருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா அவரோட ரசிகர்களுக்கு அவர் சினிமால ஸ்டன் பண்ணாவே போதும் பில்லால கார் சேசிங் பில்லா டூல ஹெலிகாப்டர் ஃபைட்டு மங்காத்தால பைக் வீலிங் வீரம்ல ட்ரெயின் ஃபைட்டு விவேகம்ல பைக் சேசிங்கா இருக்கட்டும் இல்ல கிளைமேக்ஸ்ல சிக்ஸ் பேக் ஃபைட்டா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் அவரோட ரசிகர்கள் கொண்டாடினாங்கன்னு சொல்லலாம் இப்படி அவரு ரியல் லைஃப்லயே ஒரு ஹீரோசம் பண்ணா இவ்வளவு கொண்டாடுற ரசிகர்கள் இவர் ரியல் லைஃப்லயும் ஹீரோ மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணா ரசிகர்கள் கொண்டாடாமையா இருப்பாங்க அவங்க சும்மாவே ஆடுவாங்க இப்ப காலைல சலங்கை வேற கட்டி விட்டாங்க ஆனா இந்த விஷயத்துல அஜித் சார் வந்து அவரோட ரசிகர்கள் மட்டும் கொண்டாடாம எல்லாரும் கொண்டாடணும் ஏன்னா அஜித் சார் அவரோட சினிமா வாழ்க்கையை கடந்து ஒரு குக்கிங் செஃபா ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் டிசைனரா பர்ஸ்ட் பைக் ரேசர் அதுக்கப்புறம் கார் ரேசர் அவருக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள்ல எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டு ஒரு பேஷனாவே பண்ணிட்டு வந்தாரு அவரோட ஒய்ஃப் ஷாலினி மேடம் கூட பேட்மிண்டன் பிளேயர் சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு பேக் போனா இருந்து ஹெல்ப் பண்ணாரு சோ இப்ப நடந்திருக்கிற விஷயம் வந்து நம்ம இந்தியர்கள் எல்லாரும் வந்து பெருமைப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா ஆல்ரெடி இவர் கார் ரேஸ்ல வந்து இந்தியாவை ரெண்டு தடவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்காரு ஒன்னு வந்து ஃபார்முலா பிஎம்டபிள்யூ ஏசியா டூ தௌசண்ட் த்ரீல நடந்தது அதுல இவர் வந்து போர்த் பிளேஸ் வந்தாரு அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் டென்ல ஃபார்முலா டூல வந்து இவர் கலந்துகிட்டாரு பட் அன்பார்ச்சுனேட்டா இவர் பினிஷ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவரோட கார் வந்து பழுதாயிருச்சு சரி இதை ஏன் நான் எல்லாரும் கொண்டாடணும்னு சொல்றேன்னா ஏன்னா இவர் சும்மா போய் ஒரு கார் ரேஸ்ல கலந்து கிடையாது இவர் இந்தியாவை ரெப்ரசென்ட் பண்ணிருக்காரு சோ அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக இவர் நம்ம கண்டிப்பா கொண்டாடி ஆகணும் அது மட்டும் இல்லாம இந்தியால ஃபர்ஸ்ட் உமன் ரேசிங் சாம்பியன் அலிஷா அப்துல்லா இவங்களுக்கு கூட அஜித் சார் தான் ரோல் மாடல் சரி எட்டு வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் அஜித் சார கொண்டாட வேண்டிய ஒரு தருணம் வந்திருக்கு அது என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்ப்போம் எம்ஐடி வந்து ஏரோநாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் பழகிறவங்களுக்கும் ஏர்கிராஃப்ட் டிசைன் பண்றவங்களுக்கும் அஜித் சார் வந்து ஒரு கைடரா அங்க வைக்கலாம் இவர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்புட் கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி இவரை நியமனம் செஞ்சாங்க அதோட ரிசல்ட்டா தக்ஷா மாணவர்கள் குழு அப்படிங்கிற ஒரு டீம் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணி அவங்களோட பயிற்சிகளை தொடங்க ஆரம்பிச்சாங்க இதனோட முடிவா ஆள் இல்லாம இயங்கக்கூடிய ஒரு விமானம் ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க இது இப்போதைக்கு அளவுல சிறுசா இருந்தாலும் இதோட மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணி இனி பெருசா டிசைன் பண்ணலாம் சரி ஆளே இல்லைன்னா இது எப்படி ஓடும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கேயோ ஒரு மூலையில இருந்து கம்ப்யூட்டர் மூலியமா நம்ம இதை வந்து ஆபரேட் பண்ண முடியும் இந்த விமானம் இன்னொரு சாதனை என்ன பண்ணிருக்குன்னா ஆறு மணி நேரம் ஏழு நிமிஷம் தொடர்ந்து ஆகாயத்திலே இருந்து சாதனை பண்ணிருக்கு இந்த மாதிரி சிறிய அளவு ஏர்கிராப்ட்ல வந்து இது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை சொல்றாங்க சரி ஆளே இல்லாத விமானம் இந்தியா தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கான பதில் இல்ல ஏன்னா டூ தௌசண்ட் ஒன்லயே யூஎஸ் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஏர்கிராப்ட் டிசைன் பண்ணாங்க மனுஷனே இல்லாம இயங்கக்கூடிய ஒரு விமானம் இதுவும் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் மூலியமா தான் ஆபரேட் பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் யூஎஸ் கவர்மெண்ட் வந்து ரெண்டு ஏர்கிராப்ட் வச்சிருக்காங்க இந்த ரெண்டும் வந்து ஒரு வார் ஏர்கிராப்டா தான் பயன்படுத்துறாங்க அதாவது ஆயுதங்களை எடுத்துட்டு போறக்கும் தேவைப்பட்டா தாக்கறக்கும் பயன்படுத்துவாங்க இந்த ப்ராஜெக்டோட சக்சஸை தொடர்ந்து நாலு ஏர்கிராஃப்ட் டிசைனிங் கம்பெனி கிட்ட யூஎஸ் கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய ஏர்கிராஃப்ட் தயார் பண்ணி கொடுக்க சொல்லி இருக்காங்க இதோட டெட் லைன் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது சோ ரெண்டாயிரத்தி இருபதோட முடிவுல அமெரிக்கா கிட்ட ஆள் இல்லாம இயங்கக்கூடிய நிறைய விமானங்கள் இருக்கும் சரி இதை எதுக்கு அவங்க கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு தேசத்துக்கு வந்து வாருக்கு போகும்போது ஒரு செவன் ஹவர்ஸ் எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து பைலட்டுக்கு டிராவல் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு இதனால அவங்க வந்து சோர்வடைஞ்சிடுறாங்க அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஹோப் வந்து விட்டுறாங்க அப்படிங்கறதுனால இப்போ ஆளே இல்லாத விமானம் வந்து இங்க இருந்தே இவங்க ஆபரேட் பண்றங்காட்டிக்கு ரொம்ப கான்பிடென்டா வார் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால அமெரிக்கா வந்து இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கு ஒரு பழமொழி இருக்குல்ல எதையோ குளிப்பாட்டி நடு வீட்டுல வச்சாலும் அது அதோட வேலை தான் செய்யும் அப்படின்னு ஏன்னா இப்படி ஒரு டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சு மக்களுக்கு எந்த வகையில பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு யோசிக்காம அப்பவும் எப்படி ஒரு நாட்டு அழிக்கலாம் தான் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க பட் இதை டிசைன் பண்ண நம்ம மாணவர்கள் என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா இது வந்து ஒரு குயிக் ஆம்புலன்ஸா கூட உதவும் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம மாணவர்கள் கண்டுபிடிச்சதுல வந்து இதுல ஒரு கீ ஃபேக்டரா என்ன இருக்கு அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏர்கிராஃப்ட் வந்து பெட்ரோல் இருக்கு பட் இந்த பெட்ரோல வந்து டைரக்டா அதை எடுத்து வந்து வேலை செய்யல ஃபர்ஸ்ட் இந்த பெட்ரோல் மூலியமா ஒரு ஜென்ரேட்டர் இருக்கு அதுல வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் ஆகும் அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வச்சுதான் இந்த ஏர்கிராஃப்ட் வேலை செய்யும் இதனால கம்மி ஃபியூவல் வச்சு ரொம்ப அதிக நேரம் இந்த ஏர்கிராஃப்ட வந்து இயக்க முடியும் உங்களுக்கு
உங்க டைம் உங்ககிட்ட தான் இருக்கு அதை எப்படி சிக்கனமா பயனுள்ளதா மாத்துறதுன்னு உங்க கையில தான் இருக்கு நன்றி